இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கறது த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கு கீழே சேஃப் கார்ட்ஸ் இந்த சட்டத்தில் என்னென்ன சேஃப் கார்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மினிமம் வேஜஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் அகமது இன்டர் டைம்ஸுக்காக மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டுடைய நோக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுடைய குறைந்தபட்ச கூலியை வந்து உறுதி செய்யணும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படணும் அவர்கள் எந்த விதத்திலும் வந்து அவருடைய உழைப்பு உறிஞ்சப்படக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சட்டத்தில் அவர்களுடைய குறைந்தபட்ச கூலியை உறுதி செய்வதற்காக சில சேஃப் கார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில பாதுகாப்பு அம்சங்கள் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த குறைந்தபட்ச கூலி அப்படின்றது கேஷாக தான் கொடுக்கணும் செக்ஷன் பதினொன்று கேஷாக தான் கொடுக்கணும் பணமாக தான் கொடுக்கணும் எக்ஸப்ட் சில கஸ்டம் கஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க வேறு ஏதாவது கைண்டில் வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து அவங்க கூலியை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் அவங்க கெசட்டில் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கணும் இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் வேஜஸுக்கு கீழே வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படக்கூடாது செக்ஷன் டுவெல் கண்டிப்பாக அவங்க அந்த மினிமம் வேஜஸ் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு கீழே அவங்க பே பண்ண முடியாது மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எந்த வித அன்ஆத்தரைஸ் டிடக்ஷனும் பண்ணக்கூடாது அவங்க மேக்சிமம் வித்தவுட் டிடக்ஷன் தான் அந்த மினிமம் வேஜஸ் அப்படின்றது வரும் சில ஆத்தரைஸ்டு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எக்ஸப்ஷனலில் அந்த ஆத்தரைஸ்ட் டிடக்ஷன் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வித்தவுட் டிடக்ஷன் அவங்க அந்த மினிமம் வேஜஸ் அப்படின்றத எம்ப்ளாயிஸுக்கு ஒர்க் மேனுக்கு பே பண்ணணும் நாலாவது வந்து சில நிறுவனங்களில் ஃபிக்ஸ் பண்ண குறைந்தபட்ச கூலி விட ஏற்கனவே அதிக கூலி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை காட்டி அவர்கள் அந்த கூலியை குறைக்க முடியாது அது வந்து அவங்களுக்கு என்ன அதிகபட்ச கூலி கொடுக்கப்பட்டதோ அது தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏழு நாளைக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ஹாலிடே வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் எவ்வரி வீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாலிடேயில் அவர் ஒர்க் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த பார்த்த வேலைக்கு ஓவர் டைம் ரேட்டில் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாலு வகையான ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பீஸ் ரேட்டு டைம் ரேட்டு ஓவர் டைம் ரேட்டு அப்படின்ட்டு அந்த ஓவர் டைம் ரேட்டில் வந்து அந்த லீவ் நாளில் அவர் ஒர்க் பண்ணார் ஹாலிடேயில் ஒர்க் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு பே பண்ணணும் அந்த ஓவர் டைம் பே பண்ணது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு என்டையர் டே ஒர்க் பண்ணது அப்படின்றது கிடையாது ஈவன் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒர்க் பண்ணால் கூட அந்த அவருக்கான அந்த எக்ஸஸ் ஒர்க்குக்கான பே வந்து அந்த எம்ப்ளாய்க்கு வந்து அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண ரேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக பே பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பே பண்ணுற அமௌண்ட்டு வந்து அந்த ஓவர் டைம் ரேட்டில் பே பண்ணணும் அல்லது அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டு வேற ஏதாவது லாஸ் வந்து இதில் ஸ்பெசிஃபிக்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹாலிடேஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி லீவ் நாளில் ரெஸ்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா எது வந்து அதிகமான வேஜஸ் இருக்கோ உதாரணத்துக்கு கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ண ஸ்பெசிஃபைடு ஆக்டில் வந்து அதிகமான வேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேஜஸை கொடுக்கணும் இல்லைனா அது கம்மியாக இருக்குது இந்த இந்த சட்டத்தின்படி இருக்கிற ஓவர் டைம் ரேட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சட்டத்தின்படி அவங்களுக்கு கூலி கொடுக்கணும் அதாவது எது அதிகமாக இருக்கோ அதை கொடுக்கணும் கம்மியாக இருக்கிறத கொடுத்து ஏமாற்றக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு சேஃப் கார்டு வச்சுருக்காங்க சில எம்ப்ளாயிஸ் வந்து சில ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ஒர்க்கிங் டேக்கு இத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நாம் இருக்கும் அந்த நாம் வந்து அவங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கும் அந்த சமயத்தில் அவங்க வந்து எந்த எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களோ எந்த எந்த அளவுக்கு வேலையை முடிச்சுருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வேஜஸ் பே பண்ணணும் சில சூழ்நிலைத்தவர் அதாவது வேணும்னே வந்து ஒரு வேலை பார்க்க மாட்டேன்ட்டாரு அல்லது வேறு ஏதாவது காரணத்துக்காக ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் வந்து வேலை பார்க்க மாட்டுக்காரு அப்படின்ற காரணங்களுக்காக மற்ற எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவருடைய கூலி மறுக்கப்படக்கூடாது அவர் எந்த அளவுக்கு வேலையை முடிச்சிருக்காரோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய கூலி வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது சேஃப் கார்டாக வச்சுருக்காங்க எம்ப்ளாயி வந்து பீஸ் ஒர்க்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆனால் வந்து அந்த பீஸ் ஒர்க் அப்படின்றதுக்கு எண்ணிக்கையில் அவருக்கு கூலி வழங்குற வேலையில் தான் இருக்கார் ஆனால் இந்த சட்டத்தில் வந்து அவருடைய எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான வேலைக்கான இது மினிமம் வேஜஸ் இல்லை அப்படின்னா அவருடைய வேஜஸ் எந்த அடிப்படையில் கால்குலேட் செய்யணும் அப்படின்னா அது வந்து இந்த மினிமம் டைம் ரேட் அந்த அந்த அடிப்படையில் செக்ஷன் செவன்டீனில் அவங்க வந்து அவருடைய வேஜஸ் வந்து
அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ரிசிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து பக்காவாக ரெஜிஸ்டர்ஸில் இருக்கணும் ரெக்கார்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் சம்மந்தமான நாம்ஸ் எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி அல்லது ப்ரிமிசஸில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் வேஜ் புக்ஸு வேஜ் ஸ்லிப்ஸு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீப் அவங்க வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த சட்டத்தில் ஒரு சேஃப் கார்டாக வச்சுருக்காங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் சேஃப் கார்டு மினிமம் வேஜஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கான ரூல்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த அட்வைசரி போர்டு அட்வைசரி சென்ட்ரல் அட்வைசரி கூட எல்லாமே இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே செஞ்சாச்சு இதை யார் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அப்போது அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் நைன்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆக்ட் அப்படின்ட்டு கொண்டு வராங்க அதுக்காக இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வர்றாங்க அதே மாதிரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க இந்த அத்தாரிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் நம்ம அந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்டில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் வேறு எந்த மாறுதலுமே இல்லை அல்மோஸ்ட் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டருடைய பவர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வருது அதே மாதிரி இந்த அத்தாரிட்டி அப்படின்றதும் அல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதையே இதுக்கும் நம்ம எழுதிக்கலாம் டெட்லைன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே ஆறு மாதத்துக்கு உள்ளே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மினிமம் வேஜஸ் கொ கொடுக்கலை கொடுக்க வேண்டிய நாள்லேருந்து அதிகபட்சமாக ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணணும் அந்த அத்தாரிட்டிகிட்ட காம்பன்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த மேலிஸ் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் ஃபைனு பெனால்ட்டி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபேஜஸ் ஆக்ட் மாதிரி தான் இருக்குது இதில் அதே தான் அதே தான் நம்ம எழுதிக்கலாம் இதுலேயும் ஏதாவது தவறான அப்ளிகேஷன் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பெனால்ட்டி உண்டு இந்த சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டி எடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டிசிஷன் அதே மாதிரி சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் நிறையா நபர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு வந்து மினிமம் வேஜஸ் பே பண்ணலன்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கீழே சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணால் போதும் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே பண்ணணும் அதே மாதிரி சில எம்ப்ளாயர்ஸுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் உண்டு எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பே பண்ணுறது மினிமம் வேஜஸ் பே பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் முழுமையான கவனம் கொடுத்தோம் டியூ டெலிகன்ஸ் கொடுத்தோம் அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனாலும் வித்தவுட் அந்த எம்ப்ளாயருடைய நாலேஜ் கன்சர்ட் இது நடந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் இந்த சட்டத்தின் கீழே உண்டு அப்ராப்ரேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷெடியூலில் வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி அல்லது ஏதாவது ஒரு கிளாஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு கீழே அஃபிஷியல் கெசட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு மூணு மாதம் கழித்து அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மினிமம் வேஜஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு மாதங்களுக்கு முன்பாக அஃபிஷியல் கெசட்டில் அதை சொல்லணும் இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கப்படுகின்ற இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் த ஆக்ட் இந்திய அரசியல் சட்ட சா சாசன சாசன அமைப்பின்படி இந்த சட்டம் செல்லுமா செல்லாதா அப்படின்றது ஆர்டிக் பொதுவாக இந்த சட்டம் வந்து இரண்டு ஆர்டிகளை வந்து வயலட் பண்ணுறதா வந்து இது வரைக்கும் வழக்கு தொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் ஜி அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து ஆர்டிக்கல் இன்ட இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அதை வந்து வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இது இருக்குது அப்படின்னு யூ யுனிகானி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இந்த கேஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் குல் முகமது தாரா சாஹேப் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே இந்த கேஸும் அது சம்மந்தமான ஒரு வழக்கு தான் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் வந்து வயலேஷன் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸுடைய பேமெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரு அந்த வேஜஸ் பே பண்ணுறது வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத ப்ரவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஆக்டு ஸோ இது செல்லும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீனை வயலேட் பண்ணுது ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்றத வயலேட்
அதாவது இந்த ஆக்டுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த கேஸ் சொல்லியிருப்பேன் அதே கேஸ் தான் இந்த கேஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஈக் இது ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்றது வந்து வயலேஷன் கிடையாது இது வந்து ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லா தான் இதில் எந்த வயலேஷனும் கிடையாது அப்படின்ட்டு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க இது ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடி அப்படின்றது இந்த ஆக்டுக்கு இருக்குது இது வந்து இன்வேலிடோ அல்லது அல்ட்ரா வயர்ஸோ கிடையாது மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் சந்திப்போம் நான் அகமது இன்டெல் டைம்ஸுக்காக நன்றி